Oh, 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 国际商务舱，因为我坐过很多很多国际的飞机。国际飞机的话，我最好坐过就是豪华经济。但是每次经过商务舱，就觉得啊，总有一天就可以。那一天就是今天，所以我会跟你们分享我们今天从 L A 坐到韩国的飞机。但是首先，因为是商务舱，我们当然有贵宾室。Let's go。这个是贵宾室的外面，我我们进去吃东西，我跟你们讲。首先来到他们。贵宾室，这个是我去过最好的贵宾室。之前我最喜欢的是韩国的 a s i a n a i r l i n e 的贵宾室。我拿到的是早餐，但是刚好要换到午餐的时间，所以他们的食物待会那完全不一样。好吃，就早餐而已，但很棒。我从 LAX 飞过很多次，但是从来没有进过 LAX。都贵宾室，我刚刚出门的时候就看到，其实他们那个贵宾室，二零一五、一六、一七、一八都得过 Alliance 奖、航空联盟贵宾室奖，难怪，因为我一进去的时候觉得，这个贵宾室太厉害了，什么都有。好，我们要登机，好期待，好期待，商务舱。哦对，然后我没办法分享整个贵宾室，就是因为太大，然后人有点多，不想要打扰他们。另外，你有商务舱的话呢，他们就送你一次多贵宾室。OK， 好，那我们飞机就在这里。一直羡慕别人可以做到国际商务舱，我现在自己也可以做国际商务舱了。我一进来，他们就已经给我要签证里面的，然后他们直接自我介绍。哦哦哦,哦，你好，谢谢 ，Thank you。你们说这个是现榨果汁哎？呃呃，我换了座位，因为刚刚他们给我的橙汁我不小心倒了。Flashback. I accidentally spilled my orange juice. Sorry. No problem. End of flashback. 刚好丢脸，我我整个就是 Oh no, 不好意思。我觉得我先安静下来，然后待会再继续跟你们分享。现在先先休息一下好了。商务舱当然要看他们的化妆包，叫化妆包吗？我不知道。Man biscuit Cottage，旁边有火腿，包着一个果汁，然后我点了两种酒，第一个酒是调酒，它是曼哈顿，啊，另外一个酒是红酒，是所以普通的红酒，然后哎还跟着水，试一下他们的红酒，一点点酸，
cheese， 味道很淡，但 OK， 味道都好，不会觉得好像不新鲜。前菜，赞。嗨。他是我们商务舱这一部分的经理，他就直接过来。我在吃前菜的时候，跟我打招呼说：“哦，希望你喜欢，谢谢你们选我们。”我说：“哦，当然谢谢。”这个是第二道菜，也是前菜 ，turn up vegetable roll， 韩式的筷子，用铁的。嗯嗯，有一点苦苦酸酸的，不适合我的口味。这个菜有点苦，然后酸酸的话就是外面这个 turn up， 放一些醋。嗯，刚那个番茄很好吃，它里面加了一些甜的东西，还是不要浪费，还是吃完好了。韩式南瓜粥叫哈巴猪，哦，这个很好喝哎，它很像粥跟汤的中间刚好，它有一点像红豆汤。你知道吗？我平常我不喜欢南瓜，但这样做其实还 OK， 我可以接受哎。这个 Megan 一定会喜欢，这个赞，我喜欢。好，重要时刻来了，这个就是主要吃的餐。之前的 a s i a n a 航班有吃过，但是现在是吃商务舱的。商务舱的感觉好像比较大，他们的汤，先试一下。嗯，普通味噌汤，但它是那种粉，然后就直直接热水这样。这个蔬菜，开起来就可以用一些蔬菜这样。这有一点像卷一样，可以拿一些肉，韩国烤肉的那种，不如 g o 放一些这个他们的这个酱，我也喜欢放一些 kimchi， 韩式泡菜，然后也可以放一些饭吧。我觉得很可以，唯一的就是他们的肉比较硬，如果就说飞机的话呢，其实已经非常好了。商务舱的厕所，感觉比普通的厕所大一点点。旁边他们提供一些牙刷还有牙膏 ，mouthwash， 刮胡子的，香水。但是重点是，这里的厕所有窗户。哦所以我真的比较喜欢这个厕所。其实我觉得我刚应该这样拍的，刚那边没有东西吧，就简单的。好大！现在大家开始睡觉，所以刚好可以开始让你们看看座位有什么样的。灯光不太好，不好意思，因为大家都在睡觉，所以我有尽量。好，第一个最右边这个，它就是普通的。第二个就是好像比较休闲的 relax， 这样的话是比较休息一下。然后最后是睡觉的部分。哦哦哦哦 ！Oh my god！ 大家。这个好爽，我的被子跟枕头。Oh my gosh， 这个好爽。好，我可能先睡觉，晚安，待会起床我再跟你说，给你一个 official review， 到底这个睡得好不好。晚安。睡饱了，稍微简单的 review 一下这个床。首先是我第一次。在飞机上有真正的床，所以真的很棒。我觉得如果是超过一米八二的话，这个床可能对你来说比较小。现在准备要吃早餐、午餐、下午餐还是晚？不知道。落地到首尔的国际机场，这个也算是我第一次飞的时候是白天，然后落地还是白天。那刚刚我们吃的前菜是虾，还蛮新鲜的。主要吃的那个是鸡肉跟蘑菇，那个也不错，因为它有一个比较酥的一个面包，配上鸡肉还有蘑菇的时候就非常好吃。那唯一一个就是鸡肉可能还是。比较硬，没有那么新鲜，但这个也没关系。甜点超级好吃，它是一个 fruit tart。손님여러분대한민국에서도서울인천국제공항에도착했습니다。当然，很多人会想要问刘佩，到底这个商务舱是多少钱？其实是免费的，但是不是你们想象的那个免费。这个影片不是叶佩，这个是因为我用我有累积到的里程。
，所以才会游到这个商务舱。我是 L A 飞到韩国这里，然后首尔转机回台北。但是转机这个时间要大概十六个半小时，所以现在是下午五点钟，我隔天早上十点钟起飞回台湾。那为什么要这么长的转机？就是因为我选这个航班是最便宜的里程，好像普通商务舱要用的里程大概十五万还是十七万的里程，但是我订这个票才八万五里程，但是它少很多，就是因为我们。需要在首尔这里转机十六个小时，但我觉得没关系，因为刚好可以看一些好久不见的韩国朋友。但是看韩国朋友之前，想要稍微做一个关于我第一次商务舱的体验。说实话，有一点失望，就是因为我的那个空腹员他的态度没有那么好，他可能对我就是比较。好像没有笑容，或者好像没有那么热情，只是做动作而已。我就觉得，为什么他对别人的态度那么好，会感觉好像真的是在呃服务他们？但是我的话就是，哦，你要这个吗？你要那个吗？可能我刚刚开始的时候，我不小心把我的柳橙汁。掉了。我换位置的时候，我是换到飞机的另一边。其实客人是比较多，所以我觉得可能啊，我猜可能是因为他觉得哦，我这一边的客人已经这么多。但是我必须说，我原本那一边的空腹员，他对我的态度非常非常好。我原本那一边的位置，其实剩下很多。那为为什么我想要换到另外一边？就是因为这个飞机的型号在商务舱的话，如果你是单独一个人，单号的座位会比较好，因为它会比较有隐私，它那个东西是在旁边。双号的话，东西会在你的窗户那边，所以你坐刚好坐在走廊旁边，所以我会尽量推荐可以选单号的。但是因为我原本那一边已经没有单号了。所以我才会想要转到另外一边，还剩下一个单号。如果是两个人的话，坐在中间那边；如果是单号的话，中间隔很大的空间，然后旁边两个座位是坐在走廊那边。但是双号的话，座位就是刚好坐在一起，然后旁边走廊就是那个 armrest。这个算是一个小 tip。你们如果有决定想要坐任何的飞机之前，可以先上网搜寻一下。它真的是只有对我。没有那么热情，所以我第一次的商务体验就觉得有一点 let down， 但没关系，慢慢来。我下次想要再做商务舱的话呢，我这七年累积到这么多里程，终于可以做，所以可能下次要做商务舱。我我在等七年。I don't know， 或者如果有航空公司想要跟我一起合作，我也可以体验你的商务舱。I don't know，I don't know， 以下可以淹了我。OK， 好，刚刚讲很久，但是我们现在真的要去看韩国的朋友。你看有谁啊？没有。嗨，好久不见。好久不见。然后配对常看我的影片就知道，之前韩国的影片没有出现没有。对，有出现这几个。好久不见。欢迎来到韩国。耶。嘟嘟，帅哟。姑姑，不醉不回家。没有没有。